Donc, les éclipses solaires, les éclipses lunaires aussi, puis plein d'autres phénomènes astronomiques, c'est des, des belles occasions pour pouvoir lire des livres. Moi, j'adore les livres, hein? je suis astronome de métier, mais dans mes passe-temps, j'adore faire de la lecture. Je suis aussi la maman de deux petits garçons, donc j'ai plusieurs suggestions de livres pour vous. Donc, euh, des livres spécifiquement sur les éclipses solaires, moi, j'en connais pas euh, en français. Je vais faire une petite suggestion un peu plus tard en anglais. Mais il y a beaucoup de bons livres sur la Lune, la Terre, le Soleil. Donc, peut-être... Euh, dans, les, dans ceux que j'aime beaucoup là, pour les plus jeunes, euh, la série euh, Les questions de Justine, Le jour et la nuit, comment ça marche. Très beau livre là, qui mélange un peu euh, une petite histoire avec euh, d'informations plus documentaires. J'aime beaucoup aussi la nouvelle série euh, Moi. Donc, euh, il existe Moi la Lune, mais je sais qu'il existe aussi Moi la Terre, Moi le Soleil. C'est des livres qui sont super bien illustrés puis qu'on trouve un petit peu partout ces temps-ci. Euh, si je ne me trompe pas, celui-là, il évoque même là, les éclipses, il parle des phases de la Lune, des lunes dans le système solaire. Et puis, euh, il me semble qu'il y a une, une petite mention là, des éclipses euh, vers la fin du livre, donc ça peut être intéressant. Euh, J'aime aussi, c'est sympathique, la petite série euh, « Les explorateurs de l'espace ». Il existe un livre sur la Lune, la Terre, puis aussi euh, les étoiles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, moi c'est ceux-là que j'ai. Ça, c'est l'histoire d'un grand-papa qui amène ses petits-enfants euh, voyager là, de manière imaginaire. Euh, bon, il y a des petites erreurs des fois à côté astronomie, je vous invite à essayer de les trouver, mais ça, ça reste sympathique quand même là, de voyager avec euh, Lily et Sam, euh, les frères et sœurs et leur grand-papa. Euh, plus, peut-être un petit peu plus vieux, là, il y a des très beaux documentaires ici comme celui-ci sur la Lune. Donc là, on va avoir vraiment de l'information plus détaillée. Là, si vous travaillez avec des enfants plus vieux, si vous êtes vous-même un enfant plus vieux, euh, ça peut être intéressant. Vous voyez dans la plupart des livres qui parlent des, de la Lune, évidemment, ils vont parler euh, des éclipses. Donc on voit ici une image d'une éclipse solaire. Si vous comprenez l'anglais, il y a un, un, de, un livre qui a été conçu par mes collègues américains, euh, Andrew Fragnoy et Dennis Chatz, qui sont vraiment là, des, euh, des astronomes éducateurs chevronnés, qui ont écrit ce livre « When the sun goes dark », donc « Quand le soleil devient sombre », qui est l'histoire euh, de grands-parents qui reviennent d'un voyage pour voir une éclipse et qui racontent ça à leurs petits-enfants. Euh, Peut-être que je le conseillerais plus aux gens qui travaillent avec les enfants parce qu'il bon, y, y a des belles images. Il y a vraiment beaucoup de textes pour les plus jeunes, euh, mais peut-être que les images s'adressent peut-être aux plus jeunes, mais quand même, ça donne vraiment des bons trucs sur comment on peut enseigner les différentes notions euh, d'astronomie euh, qui sont euh, en lien avec les éclipses. Là. Donc, euh, c'est peut-être plus pour les éducateurs, les éducatrices euh, que pour les jeunes eux-mêmes. Euh, un livre que j'adore de mon collègue Pierre Chastenay, vraiment plus général là, sur l'astronomie en général, Surtout si vous avez des gens dans votre entourage ou si vous-même, vous voulez commencer à faire de l'astronomie. C'est un livre pour enfants, mais franchement, moi, je le trouve vraiment bien aussi pour les adultes. Il donne vraiment toutes les bases de euh, comment faire pour devenir astronome amateur, c'est-à-dire comment faire pour commencer à apprécier le ciel. Euh, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ça ne parle pas spécifiquement d'éclipses, je crois. Peut-être que oui, là, mais en tout cas, si c'est... Si c'est le cas, c'est vraiment une petite mention, mais ça parle de toutes sortes de choses qu'on peut observer dans le ciel. Euh, D'abord à l'œil nu, ensuite avec des jumelles, là, puis ensuite je pense que ça parle un petit peu là, de, de se procurer euh, d'un télescope. Ah, vous voyez, ça parle ici un peu là, de euh, observer le soleil euh, par projection, donc avec un petit trou. Donc ça, c'est un livre que je conseille vraiment beaucoup. Là. Toutes les classes devraient l'avoir. <rire> c'est vraiment super pour en apprendre plus sur le métier d'astronome. Euh, des livres plus général, document... généraux, pardon, documentaires sur l'astronomie euh, qui circulent beaucoup ces temps-ci. Celui-ci du National Geographic, là, il y en a sur plusieurs sujets. Il est très bien là, pour l'espace. Moi, je le, trouve, euh, je le trouve vraiment bien. Il y a des pages là, sur le soleil euh, et la lune. Euh, un autre que j'aime beaucoup, c'est nouveau, hein, puis ils sont vraiment très très beaux ces livres-là, on se fait plaisir avec ça. Euh, de, 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 ça s'appelle « L'anthologie illustrée de l'univers 
Inquiétez-vous pas, hein, je vais vous mettre la liste <rire> des images. Mais ça parle entre autres du soleil, de la terre. Vous voyez qu'il y a vraiment comme une partie qui est sur les éclipses solaires totales. Mais tu sais, ça parle de plein d'autres sujets aussi. Là, hein, voilà, grande tache rouge de Jupiter, Triton, un satellite d'un système solaire, la Voie lactée. Ça parle des amas globulaires, des trous noirs, des nuages de Magellan. C'est vraiment super, ce livre-là, Anthologie illustrée de l'univers. Et puis, pas nécessairement sur le sujet lune, terre, soleil, mais sur l'astronomie en général. Moi, j'ai des, euh, des livres que, qui sont vraiment des petits coups de cœur pour moi sur l'astronomie, qui sont vraiment plus des histoires. Donc, euh, Les étoiles de Jacques Goldstein, c'est vraiment un de mes livres préférés. Euh, une super belle histoire. Les, les illustrations sont magnifiques. Hein. C'est l'illustrateur des débrouillards. Euh, je le recommande chaudement. Euh, plus noir que la nuit, qui parle d'un astronaute. Donc, ça peut être une bonne occasion de faire la différence entre astronome et astronaute. Donc, les astronomes étudient ce qu'il y a dans le ciel et les astronautes vont dans l'espace. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est sympathique. Puis, on peut profiter de, 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 du fait qu'il y a euh, une éclipse pour parler de l'histoire de Chris Hadfield, un astronome canadien, un astronaute, pardon, même moi je fais l'erreur, canadien. Et finalement, une petite nouvelle découverte, là. Bonjour mon étoile. Euh, C'est vraiment un livre chouette sur l'astronomie, euh, avec une petite protagoniste, là, je ne me souviens plus son nom, mais très mignonne, qui s'intéresse euh, à une étoile très brillante dans le ciel. Donc, euh, vraiment des belles illustrations, et puis c'est une belle histoire aussi. Donc, ça fait le tour des, euh, de mes suggestions pour les enfants. Je vais mettre une liste qui aura peut-être quelques titres de plus là, que je bonifierai en commentaire. Donc, euh, bonne lecture! Je voulais juste ajouter un petit mot. Euh, évidemment, il y a des livres qui sont intéressants, mais il y a aussi beaucoup de ressources super intéressantes en ligne. Je voulais juste mentionner les principales, là, selon moi, là, des des inévitables. Donc, euh, bien évidemment, il y a beaucoup d'informations sur le site de la NASA, c'est en anglais. Il y en a beaucoup aussi sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Euh, mais euh, pour les jeunes, une, euh, une recommandation coup de cœur que j'ai, c'est vraiment le site à la découverte de l'univers, euh, où là, c'est vraiment spécifiquement en fait pour euh, les Canadiennes et Canadiens euh, qui travaillent avec les jeunes et les moins jeunes. Là. Et puis, il y a toute une belle section sur les éclipses qui est vraiment intéressante. Et puis, pour le grand public en général, pour tout le monde, petits et grands, je vous conseille vraiment le site www.eclipsequebec.ca euh, qui est une ressource québécoise qui a été faite par plusieurs partenaires, là, y compris euh, l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal où je travaille, euh, mais avec beaucoup d'autres gens là, dans le milieu de l'astronomie au Québec, qui est vraiment toute l'information en particulier sur l'éclipse du 8 avril 2024. Donc ça, c'est toutes des bonnes sources d'informations si vous voulez en apprendre plus.